ஸ்டீல் வந்து எப்போ மெல்ட் ஆகும் என்ன டிகிரி செல்சியஸ் முதல்ல இந்த மாதிரி வந்து நீங்க திருப்பி வேலைக்கு <laughs> பண்ணிருந்தாம் <laughs> 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 என்னுடைய <laughs> 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 தொலைக்காட்சி விவாதங்களை பார்ப்பேன் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த சமூகம் சார்ந்து பொருளாதாரம் சார்ந்து நாட்டில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் என்னால் ஒரு தீர்வு தந்துட முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கமும் தேடலும் எங்கள்கிட்ட எப்போ வந்துட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த தீர்வு குறித்து எனக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கும் அப்போ ஒரு எதிர்கருத்து இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் இன்னும் தெளிவு கிடைக்கும் அப்போ ஒரு கருத்தும் எதிர்கருத்தும் இருக்கிற ஒரு இடம் வந்து விவாதங்கள் தான் அதனால் அந்த விவாதங்களை பார்க்குறது என்னுடைய ஒரு ஹாபியாக வச்சுருக்கேன் என்னோடய ஸ்ட்ரென்த்னு பார்த்தீங்கன்னா எதை எதை கண்டும் நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதே கிடையாது ஏன்னா ஒரு மனிதன் இயங்கிட்டே இயங்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் தொடர்ந்து தீர்வுகளை நோக்கி ஓடவே முடியும் இது போதும்னு ஏதாவது ஒரு கட கட்டத்தில் தோன்றிச்சுனாக்கா அதோடு நம்முடைய இயக்கம் நின்று போயிடும் அதனால் என்னுடைய இலக்குகளை ரொம்ப தூரத்தில் நிர்ணயிச்சிருக்கிறேன் அந்த இலக்குகளை நோக்கி நான் ஓடணும்னா நான் தொடர்ந்து இயங்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி இயங்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நான் எந்த இடத்துலையும் இது போதும்னு எனக்கு தோணிடவே கூடாது அப்படி தோணிடவே கூடாது அந்த அன்சான் சாட்டிஸ்ஃபைடு சுச்சுவேஷனை தான் நான் எப்போ எனக்குள்ள வச்சிருக்கேன் அது என்னுடைய பாசிட்டிவாக நான் பார்க்குறேன் என்னுடைய நெகட்டிவாக நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு தவறான முடிவை எடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சரியான முடிவை எடுக்கிறதுக்கு அதிக நேரம் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு எனக்கு தோணுது அது என்னுடைய நெகட்டிவ் அதை சமீபமாக சரி செஞ்சுட்டு வரதாக நான் நினைக்கிறேன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நான் எம்இ முடிச்சிருந்தாலுமே கூட ஒரு ஏழு ஆண்டு காலம் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் லைனில் தான் இருக்கேன் அது என்னுடைய ஒரு குடும்ப சூழல் பொருளாதார சூழல் காரணமாக என்னால் எந்த ஒரு சிலபஸ்க்குள்ளேயும் என்னால் ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்களுக்கு மேலே நான் இருந்ததே இல்லை என்னென்ன எக்ஸாம் எல்லாம் என் கண்ணு முன்னாடி வருதோ அந்த எல்லா எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுவேன் அந்த எல்லா சிலபஸ்லேயும் கொஞ்சம் அந்த சிலபஸ்க்குள்ளே நாலேஜ் படிக்குவேன் அதனால் இது வரைக்கும் என்னால் எந்த எக்ஸாம்லையும் அச்சீவ் பண்ண முடியல
இதை நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஏழு எட்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி தான் அந்த ஏ எக்ஸாமுக்காக படித்தேன் தொடர்ச்சியாக ஒரே சிலபஸ்குள்ளே இருந்து இப்போ அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி உட்காந்துருக்கேன் என்னென்ன எக்ஸாம் எல்லாம் வந்து நீங்கள் எழுதணும்னு நினச்சிங்க அப்போ என்னென்ன வித்தியாசமான சிலபஸை பார்த்தீங்க இதில் எதெல்லாம் வந்து காமனாக பார்க்குறீங்க எதெல்லாம் வந்து டிராஸ்டிக்காக வேறு வேறையாக இருந்துச்சு முதல்ல நான் காலேஜ் நீங்கள் ஏழு வருஷம் பயணிச்சிருக்கீங்க ஆமாம் ஆமாம் இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான நிறைய எக்ஸாம்ஸும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அப்போ அந்த எக்ஸாம்ஸ்லலாம் வந்து எதுவுமே காமனாக இல்லையா சிலபஸ் நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறையாக இருக்கீங்க இப்போ காமனாக என்னென்ன இருந்துச்சு காமனாக என்னென்ன இல்லை ஏன் அப்படி இருந்தாலுமே வந்து ஏன் இவ்வளோ செவன் இயர்ஸுங்கிறது ஒரு பெரிய கேப்பை நான் நினைக்கிறேன் அதான் சார் எடுத்த உடனே நான் ஐஏஎஸ் தான் என்னுடைய எய்மாகவே இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே ஒரு ஒன் இயர் மேலே படித்தேன் அது என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எனக்கு கொஞ்சம் காலம் தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்குள்ளே எனக்கு உடனடியாக ஒரு வேலைக்கு போய் ஆகணுன்ற மாதிரியான ஒரு சூழல் வரவே நான் அதுக்கடுத்து டிஎன்பிஎஸ்சி லைனில் வந்தேன் குரூப் ஒன் குரூப் டூ அப்படின்ற மாதிரி வேலைக்கு போகிறோங்கிறீங்க பட் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு வந்தேங்கிறீங்க இல்லை கண்டிப்பாக என்னால் பண்ணிட முடியும்னு தோணுச்சு ஆனால் உடனடியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு துறையாக வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி நான் தேர்வு பண்ணேன் ஐஏஎஸ் என்ன பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான வெயிட்டேஜ் இருக்குது கூடுதலான நேரம் தேவைப்படுது அப்போது உடனடியாக போகணுன்றதுக்காக நான் டிஎன்பிசி லைன்ஸ்க்கு வந்தேன் அப்போ தான் வந்து இந்த குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் இந்த ஏஇ லைன்லாம் வந்தேன் ஏஐ லைன் நான் பின்னாடி தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு தான் சரி ஏ இசை இளைஞர் நான் முடிச்சிருக்கிறோம் சரி அதையும் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஐ லைனுக்கு பின்னாடி தான் வந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் எஸ்எஸ்சி ஜெயில் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போனேன் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பில் அதில் மிஸ் ஆச்சு அதுக்கடுத்து இப்போ வந்துருக்கேன் சார் என்னுடைய பர்சனல் இது என்னென்னா நீங்கள் யூபிஎஸ்சி ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேட்டர்ன் வேணால் வேறு மாதிரி இருக்குமே தவிர சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் அதுலேயும் கேட்க போகிறாங்க ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அதே தான் கேட்க போகிறாங்க எஸ்எஸ்சி நீங்கள் கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்கிறீங்க அப்போ அதுலேயுமே அதே தான் இருக்க போகுது ஸோ என்னுடைய இது என்னென்னா இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமே நீங்கள் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக நீங்கள் இருந்தது பேங்கிங் லைன்லேயே நான் ஒரு டூ இயர்ஸ் பண்ணுறேன் அதான் அப்படி சொல்லுங்கள் ஓகே ஃபைன் இப்போ விவாதங்கள்லாம் நிறையா பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க விவாதங்கள்லாம் இன்னைக்கு நடக்கிற டிவியில் நடக்கிற விவாதங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நாடு எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு சகிப்பு தன்மையே இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கா பிளஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஸோ இதுலலாம் வந்து எனக்கு டவுட் இருக்கு நீங்க தான் சொல்லுங்க சார் எனக்கு ரொம்ப சந்தேகமா இருக்கு கவர்மெண்ட் வந்து சரியா வழி நடத்தலையோ இல்லை கவர்மெண்ட் ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகலையோ அப்படின்னு எனக்கு டவுட் இருக்கு கவர்மெண்ட் வந்து இன்னமும் கொஞ்சம் வேகமாக செயல்பட வேண்டியது இருக்குதுங்க சார் எதில் எதில் வேகமாக செயல்படும் இல்லை கொள்கை சார்ந்து அதாவது வந்து ஒரு அரசாங்கம் வந்து எப்படி இயங்குதுங்கிறதே அந்த சித்தாந்தங்கள் தான் புதிய அவங்க எந்த சித்தாந்தத்தை முன்னிறுத்து தான் செயல்படுறாங்கன்றது தான் தீர்மானிக்குது சித்தாந்தம் வந்து மக்களுக்கு எதிரானதாக தான் இருக்கும்போது அது எப்படிப்பட்ட அரசு அங்கே உட்காந்தாலும் அது மக்களுக்கு எதிராகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அம்பேத்கர் தான் சொல்லுவார் ஆட்சியாளர்கள் கொண்டு வரப்படுகிற சட்டம் எப்படிப்பட்டதாக நல்லதாக இருந்தாலும் சரி கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி ஆட்சியாளருக்கு நன்றவர் நல்லா இருந்தாக நல்லா வந்தாக ஒரு கெட்ட சட்டத்தை கூட நல்லதாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொல்லுவார் சரி இப்போ மக்களுக்கு எதிரானதாக கவர்மெண்ட் வந்து செயல்படுதுங்கிறீங்களே அது வந்து எந்தெந்த வகையெல்லாம் எதாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியும் இப்போ இன்னைக்கு இப்போ இன்னைக்கு வந்து ஒன்றிய அரசு வந்து ஒரு அறிவிப்பு விட்டுருக்காங்க அரசினுடைய திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் எஸ்டிக்கு வந்து பதினைந்து சதவீதம் வந்து அமௌண்ட் வந்து ஒதுக்கணும் அவங்களுக்கு நல்ல திட்டங்களாக பதினைந்து சதவீதம் ஒதுக்கணும் எஸ்டி மக்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் நிதியை வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதை செலவு பண்ணணும் இது வரைக்கும் இருந்துச்சு இப்போ இன்னைக்கு அறிவிப்பு என்னன்னாக்கா அதை வந்து நீங்க அவ்வளோலாம் செலவு பண்ணி தேவையில்லை நீங்க முடிஞ்சா பண்ணுங்க ஆனா அந்த வரையறை வந்து இல்லை அந்த லிமிட் வந்து இல்லை நீங்க பண்றது தான் பண்ணலாம் பண்ணாட்டியும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இப்போ ஆண்டாண்டு காலமாக அடக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பாதுகாப்பு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் ஒதுக்கணும்னு சொல்லும் போதே எங்கள் முறையாக அங்கே செயல்பட்டது கிடையாது இப்போ போன மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஒதுக்கின நிதியை வந்து செலவு செய்யாமல் திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறாங்க ஒரு அது வந்து ஒரு பன்னெண்டாயிரம் கோடி வரைக்கும் திருப்பி அனுப்பியிருக்காங்க ஒன்றிய அரசுக்கு செலவு செய்யணும்னு ஒரு வரையறை இருக்கும்போதே இப்படி திருப்பி அனுப்பப்படுற நிகழும் போது இப்படி பண
ஆனா அதை வந்து ஒரு தனியாருக்கு தாரவாக்குறது மூலமா அடிப்படையா இந்த எளிய மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் வந்து மறுக்கப்படுது இப்ப இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலே கூட அல்லது இந்த உக்ரைன் போர் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து வெளிநாட்டில் நம்ம இந்தியர்கள் சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்திய அரசே வந்து விமானத்தை வச்சுருந்தீங்கன்னா வச்சுருந்தா அதை ஈஸியாக கொண்டு வர முடியும் ஆனால் இப்போ ஏர் இந்தியா வந்து அவங்க விற்றதுனால ஒரு ப இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு அவங்க பதினெட்டாயிரத்து ஐநூறு கோடிக்கு விற்றதுனால இப்போ அவங்க கூட சொல்கிற காஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்படி தனியார் மயம் பார்க்கறதுனால அது மறுபடியும் நம்ம மேலே தான் வெயிட்டேஜ் ஆகுது இப்போ வந்து மக்களுடைய ரொம்ப முக்கியமான வரிப்பணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொது திரு துறை நிறுவனங்கள்லையும் சரி இல்லை இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய விஷயங்களை நடத்துறதுனாலையும் சரி லாஸ் வருது இப்போ ஏர் இண்டியா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே அதுவுமே வந்து லாஸில் போன ஒரு என்டிடி தான் இப்போ நீங்கள் ஜென்ரலில் ரயில்வேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட மக்கள் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு வந்தாலே வந்து ரொம்ப வந்து லெஷர்லியாக நம்ம இருக்கலாம் வேலை நிறைய செய்ய தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுனால எஃபிஷியன்சி வந்து அங்கே பாதிக்கப்படுது ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து இங்கே பாதிக்கப்படுது இதை தனியாருக்கு கொடுக்கும்போது வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியும் எஃபிஷியன்சியும் அதிகமாகுது ஸோ அப்போ வந்து அது ஒரு வகையில் வந்து நாட்டுக்கு நல்லது தானே சீப்பான சர்வீஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கிடைக்குது குவாலிட்டியாகவும் கிடைக்குது அப்போ நம்ம அந்த குவாலிட்டி செக் அப்படிங்கிறத மட்டும் கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கிட்டு தனிமா தனியார் மயமாக்குறதுனாலே மக்களுக்கு வந்து அது பெனிஃபிட் தான் இல்லைங்க சார் அதை நான் அப்படி பார்க்கல அதாவது வந்து இந்த இன்கம்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரண்டாக தான் இருக்குது அதாவது வந்து இந்தியாவுடைய வருமானத்துல டாப் இருபத்தி ரெண்டு சதவீத வருமானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சதவீத பணக்கார முதலாளிகள் மட்டும் தான் வச்சிருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்கம் வந்து டிஃபரன்ஸா இருக்கிற ஒரு நாட்டுல வந்து முழுக்க தனியாருக்கு கொடுக்கறது வந்து மக்களுக்கு நன்மை பாய்க்காது இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிர்வாகம் நல்லா இருக்கும் அல்லது லாபம் அடையும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் சொன்னோம்னாக்கா நல்ல அம்பேத்கர் சொல்லுவாரு ஒரு அரசு திறன்மைக்குதாக இயங்க இயங்க வேண்டும் தான் அதே நேரத்தில் அது மனித தன்மையோடும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அவங்க வேலை செய்யணும் வேலை செஞ்சு எல்லாருமே வந்து பரவலாக்கும் கிராம பஞ்சாயத்து பத்தி சொல்றாங்க அதுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு வார்த்தை என்ன நீங்க காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலே அதை பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் மேல வரணும் சர்வோதயா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எந்த வேடா வேணா இருக்கட்டும் சர்வோதயா வந்து மகாத்மா காந்திஜி வந்து யூஸ் பண்ணதாவது இந்தியா இருக்கட்டும் தமிழா இருக்கட்டும் இல்ல வடமொழி சொல்ல எப்படினாலும் இருக்கட்டும் கேள்விப்பட்டேன் சார் انا அர்த்தம் தெரியாது நீங்க இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மென்ட் எல்லாம் படிச்சிருந்தீங்கனா சர்வோதயா வந்து நீங்க விட்டுக்கவே முடியாது சரி எதிர் அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு இன்னும் வந்து சரியான இது கிடையாது மக்களுக்கு எதிரா கவர்மெண்ட் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க சரியான அதை மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகிறாங்க அரசோடைய ஒரு சில முடிவுகள் நாளங்கிறத வந்து எதிர்க்கலாம் மக்களுக்கு எதிராக பண்ணுது அப்படிங்கிறது இல்லைங்க சார் அதாவது வந்து ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வரோம் அந்த ஸ்கீம் வந்து மக்களை பாதிக்குதா இல்லையா தெரியாமல் கொண்டு வந்து மக்களுடைய கருத்து கேட்பு பிறகு அதில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரது ஒரு பக்கம் பாதிக்கும் தெரிஞ்சே கொண்டு வந்தால் அது எதிர்நிலைப்பாடு தான் சொல்ல முடியும் ஏதாவது அதுக்கு தான் எஸ்சி எஸ்டிக்கு அந்த ஃபண்ட் எடுத்துனது இவ்வளோ லிமிட் செலவு பண்ணுறது சொன்னேன் இடபிள்யூஎஸ் கோட்டா கூட சொல்லலாம் சரி இப்போ என்னுடைய கேள்வி இப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நம்ம விடுதலை அடையணும் இப்போ இந்த ரிசர்வேஷனாக இருக்கட்டும் ரிசர்வேஷனை வந்து அம்பேத்கர் என்ன மனநிலையில் கொண்டு வந்தார் எதை எதெல்லாம் நடந்தால் வந்து இந்த ரிசர்வேஷனை குறைச்சிக்கலாம் இல்லை நீக்கிடலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அதெல்லாம் இன்னைக்கு அட்டைன் ஆயிடுச்சா அவர் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் அட்டைன் ஆயிடுச்சா அட்டைன் ஆகியும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து அவங்களுடைய உள்நோக்கத்துக்காக இதை இன்னும் கொண்டு போய்கிட்டே இருக்காங்களா இல்லைங்க சார் ஆனால் அம்பேத்கர் வந்து இடஒதுக்கீட்டு அமல்படுத்தும் போது என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னாக்கா இதை பத்து ஆண்டுகள் அமல்படுத்தி பாருங்கள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு ஆய்வு நடத்தி அந்த ப்ராக்ரஸ் மெஷர் பண்ணுங்க ப்ராக்ரஸ் வந்து நல்லா இருந்துச்சு இது போதுன்ற மாதிரி தோணுச்சுன்னா நிறுத்திக்கங்க இல்லைன்னா வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லுவாப்பில் அவர் அதை சொன்னதுக்கு இன்னொரு காரணமாக நான் சொல்றது நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய இன்டென்ஷன் வந்து ஒரே அடியா வந்து அப்படியே லாங் டேர்முக்கு நீட்டிச்சிட்டோம்னாக்கா இடஒதுக்கீட்ட எதிர்ப்பவர்களுக்கு அது வந்து ஒரு எதிர்க்கிறதுக்கு இன்னும் கூடுதலான காரணமா மாறிடுமோன்னு நினைச்சு அவர் சொல்லியிருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது இது வந்து அவர் சொல்
ஒவ்வொருக்கிறது <laughs> சாதியால தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் வந்து இன்னைக்கு எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கறத சாதியை நம்ம ஒழிக்கிறோம் ஒழிக்க முடியாதுங்கிறது வந்து ஒரு தனி டிபேட்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே அதுக்குள்ள வரல இன்னைக்கு மக்களுடைய தரம் வந்து உயர்ந்திருக்கா தாழ்த்தப்பட்ட அடிமை அதுக்காக அந்த எக்கனாமிக்கும் சோசியல் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் எடுத்துக்கிட்டு தான் வந்து அம்பேத்கர் அது சொன்னாரு சோசியல் அப்படிங்கறது தான் தேவைப்படுது <laughs> ஆண்களை விட பெண்கள் வந்து கல்லூரிகள்ல சேர்ற விகிதம் வந்து அதிகமா இருக்குது இது வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டுல தான் இடஒதுக்கும் அதிகமா இருக்குது அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதத்தை அமல்படுத்தின மாநிலமும் தமிழ்நாடு தான் எஸ்சி எஸ்டிக்கு அதிகமான இடஒதுக்கீட்டை முதல்ல அதிகமா கொடுத்தது இப்போ வேற வேற மாநிலங்கள் அதிகமா கொடுக்குறாங்க ஆனாலும் ஒரு பதினெட்டு சதவீதம் லிமிட்டை ஃபர்ஸ்ட் ரீச் பண்ணதும் தமிழ்நாடு தான் இந்த ஒரு நிலைப்பாடுகளால் தான் இன்னைக்கு தமிழர் வந்து இந்த லெவல்ல வந்திருக்குது இன்னமும் போக வேண்டிய தூரங்கள் இருக்குது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க புதுக்கோட்டையில போன மாசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோயில்களை நுழையக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை பண்ணி கலெக்டர் எல்லாம் சம்பந்தப்பட்டு அதை தீர்வு காண்டாங்க ஒரு குடிக்கிற டேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மலம் கலக்குறாங்க இன்னைக்கும் எத்தனையோ பேர் நுழைய முடியாத கோயில்கள் இருக்குது டீ கடைகள்ல தேதி இரட்டை கோலை முறை இருக்குது இருக்குங்க சார் இன்னமும் இருக்குங்க சார் அப்புறம் ஊராட்சி மன்ற பட்டியல் சமூக ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் கொடிக்க முதல் கொடியேற்றத்துக்கு இன்னைக்கும் பல இடங்கள்ல அனுமதிக்கப்படுறாங்க ஊராட்சி மன்ற தலைவர் அலுவலகங்கள்ல பட்டியல் சமூக தலைவர்கள் கீழே உட்கார கீழே உட்கார வைக்கப்படுறாங்க துணைத் தலைவருக்கும் அந்த சீட்டு ஒதுக்கப்படுது இந்த மாதிரியான ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுகள் இன்னமும் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் போகணும் அப்படின்னாக்கா இன்னமும் அந்த இடஒதுக்கீட்டு நீட்டிக்க வேண்டியது இடஒதுக்கீட்டுல வந்து மேல வந்தவங்க எல்லாம் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுல இருந்து வெளியே வந்தாங்களா இல்லைங்க சார் அதான் அது வந்து ஒரு பிரச்சனை தான் சார் அதாவது வந்து இடஒதுக்கீட்டு பயன்படுத்தி மேல வந்துட்டு அதோட போதும் நின்றாங்க கர்நாடகால நந்தி ஹில்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க சார் ஆந்திரா வழியே பாஞ்சு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒரு இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓடுது வெஸ்ட் பெங்காலில் இது வங்கக்கடலில் கலக்குது வயலூரில் ஓகே என்ன என்ஹெச் உங்கள் ஊரில் வந்து கிராஸ் பண்ணுது என்ஹெச் நேஷனல் ஹைவே தேர்ட்டி எயிட் போதுங்க சார் தேர்ட்டி எயிட்டா தேர்ட்டி எயிட் எங்கே போகுது தூத்துக்குடி வரைக்கும் போகுதுங்க சார் மாவட்டங்களை <laughs> 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 அந்த ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் வானியம்பாடி குடியேற்றம் அந்த ரூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு என்ஹெச் ஒன் செவன்டி நைன் ஏ அது ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வழி பாதையாக இருந்துச்சு அதை வந்து நான்கு வழி பாதையாக மாற்றத்துக்கான வேலைகள் இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது சார் என்ஹெச் ஃபார்ட்டி எயிட் எங்கே போகுது எதை எதையும் கனெக்ட் பண்ணுது என்ஹெச் ஃபார்ட்டி எயிட் நீங்கள் எதாவது பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்தேன் சார் இப்போ அந்த நேரத்தில் சொல்ல முடியுது ஓகே சிவில் இன்ஜினியர் நீங்கள் அப்படிங்கிறதுனால சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து எவாகோ டிரான்ஸ்பரேஷன் வெள்ளூருக்கும் 
மேலூர் வந்து கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் அதிகமான ஏரியா தான் சார் அதனால அங்கே அதிகமான அதாவது வந்து தாவரங்கள் இலைகளில் இருக்கிற அந்த நீர் வந்து ஆப்ரேஷன் ஆகிறது உங்க ஊர் பக்கத்துல வந்து சென்னையில ஒழுங்காக்கூட்டில் எஸ்பெஷலி அந்த சிப்காட்டை சுற்றி வந்து மக்கள் வாழ்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாத இடமா வந்து மாறி இருக்கு முள்ளு கத்திரிக்காய் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்னது கத்திரிக்காய் மேலே முள்ளு முள்ளா இருக்கும் சார் அது சமீபத்தில் வேலூர் ஜி ஐ டேக் கொடுத்தாங்க ஸோ வெள்ளூருக்கே உண்டானது ஜி ஐ டேக் தான் சார் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருக்கிற ஒரு பொருள் அதுக்குன்னு ஒரு சில தனித்தன்மைகள் இருக்கலாம் அது புவியியல் சார்ந்ததாக இருக்கலாம் அல்ல அந்த அந்த பொருளினுடைய பண்பு சார்ந்ததாக இருக்கலாம் அது வந்து அந் அந்த பண்பை சொன்னால் மட்டுமே போதும் அது இந்த இடத்துல தான் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அந்த இந்த புவியியல் பகுதியை சார்ந்ததுன்னு கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஓகே மிலிட்ரி மிலிட்ரிக்கும் வெள்ளூருக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கு இன்னைக்கும் இருக்கு முன்னாடியும் இருந்திருக்கு என்ன எப்படி ரிலேட் சிப்பாய் கழகம் நடந்த இடம் வந்து வேலூர் மாவட்டம் வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறு அந்த வேலூர் கோட்டையில நடந்துச்சுங்க சார் அது வந்து இந்தியாவுடைய முதல் சுதந்திர போர்னு கூட அதை சொல்றாங்க இந்தியா லெவல்ல இப்ப நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல எல்லாம் படிக்கிறது இப்ப நடந்தது சிப்பாய் சரி இப்ப மிலிட்ரி வெள்ளூர் என்ன வீட்டுக்கு ஒருத்தராவது ஆல்மோஸ்ட் மிலிட்ரியில் இருப்பாங்க ஒரு வீடை விட்டு இன்னொரு வீடு எடுத்தீங்கன்னா கூட வெள்ளூர்ல வந்து அந்த ரேஷியோ வந்து ஜாஸ்தி ஜலகண்டேஸ்வரர் டெம்பிள் எங்க இருக்கு அது வேலூர் கோட்டைக்குள்ள தான் சார் இருக்கு வேலூர் கோட்டையோட சிறப்பு என்ன வேலூர் கோட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுவதும் நீர்நிலையால் நிறைந்த கோட்டை ஆசியாவிலேயே நீர்நிலைகளால் சூழப்பட்ட ஒரு கோட்டைனா அதுதான் சொல்லி ஆகணும் அதனாலே எதிரி படைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட்டைகள் சிரமத்தை இருக்கணும் அதையும் தாண்டி யாராச்சும் நீதி வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட அதில் ஆயிரக்கணக்கான முதலைகள் இருந்ததாக கூட சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோட்டைக்குள்ளேயே அரசு அரு அருங்காட்சியகம் ஒன்று இருக்குது அந்த கோட்டைக்குள்ளே தான் அந்த ஜலகண்டீஸ்வரர் கோயிலும் இருக்குது நாயக்கர் விஜயநகர பேரரசு காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்டது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு அந்த காலகட்டங்களில் கட்டப்பட்டது மராத்தியர்கள் பல பல்வேறு காலகட்டத்தை சார்ந்த ஆட்சியாளர்கள் அதில் இருந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க நாயக்கர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க மராத்தியர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க திருவாலம் திருவாலமில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் என்னது திருவாலம் வெள்ளூர் தானே ஆமாங்க வேற வெள்ளூரோட சிறப்பா என்ன பாக்குறீங்க இல்ல பொற்கோயில் சொல்லுவாங்க கோல்டன் டெம்பிள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு கேஜி தங்கத்தாலான ஒரு கோயில் டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமானது வேற சிஎம்சி சார் மருத்துவமனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேர்ல்ட் லெவல்ல ஃபேமஸ் அது வேர்ல்ட் லெவல்ல செகண்ட் பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நினைக்கிறேன் ஓகே அதுக்கு அடுத்து கோயில்கள் கூட நிறைய இருக்குங்க கோயிலூர்ல ரத்னகிரி முருகன் கோயில் 
அப்புறம் மகாதேவ் மலை அங்கெல்லாம் இருக்குங்க சார் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிர்லா கோளரங்கம் இருக்கு ஏலகிரி மலை இந்த மாதிரியான சுற்றுலா தலங்கள் இருக்குங்க சார் காடுகள் நிறைந்த பகுதி காடுகள் நிறைந்த பகுதி தமிழ்நாட்டில் காடுகள் நிறைந்த பகுதிகளில் டாப் ஃபைவ்ல வேலு இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் காடுகளுடைய பரப்பளவு இருக்கு தோல் தொழிற்சாலைக்கு ரொம்ப முக்கியமானது தோல் ஏற்றுமதியில் முப்பத்தி எட்டு தமிழ்நாட்டு அளவில் முப்பத்தி எட்டு சதவீத பங்களிப்பை வேலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து மட்டும் போகுது அதை ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டம் ஆமாம் பிரிக்கப்படாத வேலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து வரலாற்று ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பிரெஞ்ச் போராட்டங்கள் கூட ஆற்காடு வந்தவாசி போன்ற பகுதிகளில் நடந்திருக்கு வரலாற்று ரீதியாக நிர்வாகம் சார்ந்த சூழ்நிலை நகர்த்து இப்போ பிரித்ததுக்கு அப்புறம் இரண்டு வருவாய் கோட்டங்கள் இருக்குது ஐந்து தாலுக்காக்கள் ஐந்து சட்டமன்ற தொகுதிகள் நான்கு நகர பஞ்சாயத்துகள் இருக்குது முன்னூற்றி நாற்பத்தெட்டு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து இருக்குது நிர்வாகம் ஓகே இப்போ ஹை ஸ்ட்ரென்த் கான்கிரீட் ஹை டியூரபிள் கான்கிரீட் அதாவது டியூரபிள் கான்கிரீட் ஹை ஸ்ட்ரென்த் கான்கிரீட் ரெண்டும் என்னென்னா ரெண்டும் எப்படி வித்தியாசப்படுத்துவீங்க ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோடு கேரிங் கெப்பாசிட்டின்னு கூட சொல்லலாம் எவ்வளோ நாள் கோட் புக்கில் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இத்தனை ஆமாம் சார் எயிட் டேஸ் செவன் டேஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்ங்களா கரெக்டாக நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னை வந்து கேட்க விடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் எந்த கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட்டுக்கு அப்புறம் அதை ஹை ஸ்ட்ரென்த் கான்கிரீட்னு சொல்லுங்கள் ஃபார்ட்டி எம் ஃபார்ட்டி கோட் புக் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க ஐஎஸ் ஃபோர் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் கிளியராக சொல்லியிருக்கேன் இந்த கிரேடுக்கு மேலே போனால் அது வந்து ஹை ஸ்ட்ரென்த் கான்கிரீட் அது எம் ஃபார்ட்டியா எம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சார் நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லணும் நீங்கள் எந்த கேட்கக்கூடாது இது நான் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்குறனா இல்லை நீங்கள் என்கிட்ட கேட்குறீங்களான்னு எனக்கு தரல கரெக்டாக தெரியலைங்க சார் ஓகே சரி ஹை டியூரபிள் கான்கிரீட் தான் டியூரபிலிட்டினா லைஃப் ஆஃப் தி கான்கிரீட் தான் சார் அது எவ்வளோ நாளைக்கு தாங்குது எந்த விதமான டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் கிராக்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆகாமல் எவ்வளோ நாளைக்கு நீடிக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு டியூரபிலிட்டி ஸ்ட்ரென்த்து ஸ்ட்ரென்த்துனாலும் டியூரபிள்னாலும் எனக்கு அது புரியல நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அதே இதே மாதிரி தான் சொல்கிறீங்க ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கான்கிரீட்னா என்ன டியூரபிலிட்டி ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே இருக்கிறது இது சரியான பதில் கிடையாது அப்படியா சொல்கிறது சிவிலிருந்து நேராக சொல்லணும் பேரை வச்சே சொல்லக்கூடாது காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் அதுவும் இப்போ நம்ம ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூவில் இருக்கோம் கிளியராக இது 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 இதனால நம்ம அது சொல்கிறோம் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கான்கிரீட் இதுதாங்க சார் இந்த கான்கிரீட்டில் நிறைய டிஃபெக்ஷன்லாம் இருக்குது இல்லைங்க சார் க்ரீப்பு ஷ்ரிங்கேஜ் அது நார்மல் கான்கிரீட்லேயும் இல்லாமல் பண்ணிடலாமே க்ரீப்பு ஷ்ரிங்கேஜ் எல்லாம் அதான் அதுக்கு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் போகணும்னு தேவை அதாவது அது எல்லாத்தையும் முன்னாடியே ரெடி பண்ணிட்டு பண்றது அதாவது வந்து இப்போ ஒரு கான்கிரீட் உங்களுக்கு வந்து இந்த கேள்வியில கிளாரிட்டி இல்லை ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா தெரியலன்னு சொல்லிடலாம் சரியா நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் நான் இன்னும் அதை வச்சு கொஸ்டின் கேட்டேன்னா அது எங்கேயோ போயிடும் போகி காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன அதாவது சிமெண்ட்டினுடைய காம்பவுண்ட்ஸ் தான் சார் ஒரு நாலு இருக்கு சார் ட்ரை கால்சியம் சிலிகேட் டை கால்சியம் சிலிகேட் ட்ரை கால்சியம் அலுமினியேட் நீங்க ஹைட்ரேஷன் process வந்து அதுல ஸ்லோவா நடக்கும். கரெக்ட். அதனால அது வந்து லோ ஹீட் சிமெண்ட்ல ஆட் பண்றோம். அதனால ஏ லோ ஹீட் இப்ப C3S அப்படினா வந்து சிமெண்ட்க்கு அது என்ன இம்பார்ட் பண்ணுது? C2Sனா என்ன இம்பார்ட் பண்ணுது? அதனால என்ன C3S வந்து ஸ்ட்ரெngthக்கு யூஸ் ஆகும். ஹைட்ரேஷன் process வந்து அதுல வேகமா இருக்கும். ஹைட்ரேஷன் நடக்கும்போது ஸ்ட்ரெngth வந்து early strength அப்படிங்கற வார்த்தையை தான் நான் உங்களுக்கு தந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். early அப்படிங்கறதே சொல்ல மாட்டீங்க. strength strength னா எல்லாமே strength தான். ஓகேவா ஏர்லி ஸ்ட்ரென்த் வந்து வேக மாட்டேனாம் ஓகே லோ ஹீட் சிமெண்ட்ல வந்து அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் C2S எங்கெல்லாம் அதிகமா இருக்கோ அங்க அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கும் அத நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் ஓகே சப்போர்ட்டிவா நீங்க சொல்லலாம் பட் இத பத்தி சொல்லணும் எங்க C2S அதிகமா இருக்கற லோ ஹீட் சிமெண்ட் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க 
வாட்டர் பாடியில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற வெரி குட் வெரி குட் ஏன்னா அங்கே எல்லாமே அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டேமுக்கு எல்லாம் வந்து ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க okay workability na it is a property of the conduit uh, with which uh, we can easily transport uh, mixing uh, we can place the conduit therbi solla tamil la kuda solla ni adha sir adu vandu kaiya aldradhu nu kuda solla sir easy ah konjam liquid ah irundha easy ah kaiya aldalam romba kadinama irundhana ka adu kaiya aldradhu adha mixing ku placing ku transportation ku vandu pathina ka konjam kashtama irukum so endha oru வாட்டர் கண்டென்ட் அளவில் அது ஈஸியாக மிக்ஸ் பண்ண முடியுது ஈஸியாக பிளேஸ் பண்ண முடியுதோ அதுதான் எந்த வாட்டர் கண்டென்ட்னாலும் பண்ணலாம் இல்லைங்க சார் அதுக்கு அதுக்கு கன்சிஸ்டன்சி டெஸ்ட் அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது வாட்டர் நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஊற்றலாமா இப்போ ஜென்ரலாக ப்ராக்டிஸ்லாம் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க காலையில் அது பண்ணுவாங்க மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணியை தேவைப்படுறப்பெல்லாம் ஊற்றி ஊற்றி தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ ஒர்க்கபிலிட்டி ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா வேறு என்ன அஃபெக்ட் ஆகும் செக்ரிகேஷன் அதாவது வாட்டர் அதிகமாகும் போது மெயினா ஸ்ட்ரெngth கம்மி ஆகும் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ படிச்சிருப்பீங்கல வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ பேசிக்கா என்ன மெயின்டெய்ன் பண்ணுவீங்க 0.45 0.45 இது பண்றீங்க 0.45 இருந்தா இருக்குற வர்க்கபிலிட்டி வந்து நீங்க வாட்டர் னா ஆட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கனா ரேஷியோ மாறி இருக்கும் வர்க்கபிலிட்டி என்ன உங்களுக்கு இதா இருக்கலாம் வர்க்கபிலிட்டி அப்படிங்கறது நீங்க இன்னும் தெளிவா சொல்லணும் mix பண்றதுல ஆரம்பிச்சு நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது பண்ணி பிளேஸ் பண்ற வரைக்கும் இது எல்லாமே என்னதான் நீங்க எடுத்துக்கிற டைம் எவ்வளவு ஈஸி நீங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுருக்கீங்க நிறைய ப்ரைவேட்டு இதுக்கு போயிருக்கலாம் நிறைய சம்பாதிக்கிற மாதிரி நீங்கள் போயிருக்கலாம் அரசு துறையில் வந்து ஒரு அளவு தான் சம்பளம் கொடுப்பாங்க நீங்கள் லஞ்சம் வாங்க தான் போகிறீங்களா உள்ள கண்டிப்பாக இல்லைங்க சார் ம் இல்லை நான் வந்து அரசு துறை தேர்ந்தெடுத்த காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வகையில் நல்லது பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய பங்களிப்பு இருக்கணும்னு நினச்சேன் அதனால் அரசு துறை நோக்கி நான் ப்ரைவேட்டில் இருந்தாலுமே மக்களுக்கு நம்ம நல்லதும் பண்ணலாம் ஒருத்தர்ங்கிட்டீங்க பட் வந்து நீங்க வேணான்னு சொல்லிடுறீங்க ஆனா உங்களோட உயர் அதிகாரி கிட்ட போய் அவர் சொல்றாரு உயர் அதிகாரி நீ இதை பண்ணுங்கிறார் நீங்க காசு வாங்கல ஆனா அதை பண்ணணும் அதுல உங்க சைன் தான் இருக்க போகுது என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க உங்களோட சுப்பீரியர் ஆர்டரை வந்து மீற முடியாது என்ன பண்ணுவீங்க ரிசைன் பண்றதுக்கு எதுக்கு உள்ள போறீங்க இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குமே இந்த பிரச்சனை கண்டிப்பா இருக்கு நீங்க உள்ள போறீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோம் இல்ல அவரோட சூப்பீரியர் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க சார் அவரும் சரி இது பண்ணுங்கங்கறாருனா என்ன பண்ணுவீங்க எதுவும் பண்ண முடியாத நேரத்துல வெளிய வந்துரும் சார் வெளிய வந்து அவங்களே எதிர்ப்பு என்ன பண்ணுவீங்க அவங்களா மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்போம் சார் சேர்த்து அவங்களே ஒருங்கிணைச்சு இன்னைக்கு நீங்க வெளிய இருக்கீங்க பல ஊழல்கள் நடக்க தான் செய்யுது நீங்க என்ன மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துட்டீங்க இல்லைங்க சார் இப்போ நான் அது சேர்க்கிற இடத்துல இல்லை நான் சொன்னால் கேட்குற இடத்துல இல்லை கொஞ்சம் வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா மக்கள் கேட்டுருவாங்க இல்லைங்க சார் அதான் வெளியே வரதுக்குள்ள என்னென்னான்னு இப்படி ஒருத்தர் இருக்கான்றத நான் மக்கள் கிட்ட சொல்லிடுவோம் அதுக்குள்ள அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ உங்கள் இந்த இப்போ நான் கேட்குற பொசிஷனில் வந்து யாருமே இது வரைக்கும் இல்லையா நீங்கள் தான் முதல் நபர் உள்ள போக முடியும் இல்லைங்க சார் அப்படி இல்லை இல்லை என்னால் ஒன்றும் வேகமாக சொல்ல முடியும்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இது மற்றவங்கள நான் குறைச்சி சொல்ல என்ன நான் அதிகப்படுத்தி சொல்கிறேன் சார் என்னால் முடியுன்ற மாதிரி சொல்கிறேன் எதிராக 
டெக்டானிக் பிளேட் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த பேனல்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு பேர் இருப்பாங்க இல்ல நாலு பேர் இருக்கலாம் அஞ்சு பேர் கூட இருக்கலாம் பேனல்ல அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து டெக்டானிக் பிளேட் அப்படிங்கிறதுக்கு டைட்டானிக் பிளேட்னு சொல்லிட்டு சோ உங்களை மாதிரி வந்து இன்டர்வியூக்கு போனவங்க வந்து சொல்றாங்க சார் அது டெக்டானிக் பிளேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா பட் மித்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் சரியா தான் பதில் சொல்லியிருக்காரு மார்க் ஒர்க் கம்மியா இருக்கு கம்மியா போட்டிருக்காங்க நாலு அஞ்சு ஸ்லாப்ல போடுவாங்க அதுல ஒரு கம்மியா போட்டிருக்காங்க இன்னொருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அவர் பதில் சொல்லியிருக்காரு சொன்னப்ப வந்து பேனல்ல இருக்கிறவங்க வந்து இல்ல அது சரி கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லும் போது இல்ல நீங்க ஒரு பேப்பர் பெண்ணு கொடுங்க நான் கண்டிப்பா அதை ப்ரூவ் பண்றேன் அப்படின்னு ஆர்குமெண்ட் போயிருக்கேன்ட்டு <laughs> சுச்சுவேஷன் எப்படி இருந்தாலும் நீங்க உள்ளவே இருந்துகிட்டு அதை எப்படி எப்படி எல்லாம் நீங்க ஹேண்டில் பண்ணி மக்களுக்கு வந்து நல்லது செய்ய முடியும்னு யோசிச்சீங்கன்னா உங்களை எடுத்து அந்த கவர்மெண்ட் எடுக்குது பாத்தீங்களா செலவு பண்ணி உள்ள எடுக்குது பாத்தீங்களா ஒரு இன்ஜினியர் அவங்களுக்கு எடுக்குது இல்ல அதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க உடனே அவங்க எக்ஸ்டர்னல் விசில் போயிங் வெளியே வந்துட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அது உங்களுக்கும் பிரயோஜனப்படாது கவர்மெண்ட்டுக்கும் பிரயோஜனப்படாது எதுக்குமே பிரயோஜனப்படாது சோ இந்த அக்ரெசிவ்னஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது பிளஸ் ஒரு சமுதாயம் ஒரு இது சார்பாவே பேசுறீங்க அப்படின்னா அதனால நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இல்ல அதனால ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம இது பண்ணிருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் பட் வந்து அது நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் இன்டர்வியூல வந்து நான் இந்த ரிலீஜியனை சார்ந்தவன் இல்ல ஒரு பயாஸ்ட ஒரு ரிலீஜனுக்கோ ஒரு கேஸ்டுக்கோ ஒரு தலைவரை மட்டும் கையில எடுத்துக்கிட்டோ இல்லாம பேலன்ஸ்டா இருந்தா நல்லது அதனால உங்களோட ஆன்சருக்கு ஆட் வேல்யூ ஆட் பண்றதுக்காக தான் நான் வந்து மகாத்மா காந்தியை சொன்னேன் ரேபிட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதாவது ஜெர்மனி மாதிரி இருக்கணும்னு நினைச்சவர் வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் சோ நம்ம எல்லாரையுமே எடுத்துக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறது தப்பு இல்ல பட் எல்லாமே நம்மளுடைய நான் பர்பஸ்ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு கேட்டது என்னன்னா வந்து உங்களுடைய பேச்சுல இருந்தே தான் அடுத்தடுத்த கேள்விகளை நான் கேட்டேன் கேள்விகளை கேட்டா நீங்க ப்ரொவோக் தான் ஆகுறீங்க இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒரு இன்டர்வியூ அப்படின்னு போறீங்கன்னா அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நிறைய விஷயங்கள் உண்மையா இருக்கலாம் பட் டிப்ளமேட்டிக்கா நீங்க ஆன்சர் பண்ண வந்து பழகிக்கணும் பெஸ்ட் டிப்ளமேட்டிக்கா எப்படி டிப்ளமசினா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப நம்மளுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கருடைய ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் பாருங்க அவ்வளவு ப்ரெஷர் இந்தியாவுக்கு ஏசியன் கண்ட்ரீல இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் வந்து அகேன்ஸ்டா தான் பெஸ்ட் என்னைக்குமே நடந்தது இருந்தாலும் அதை எப்படி டிப்ளமேட்டிக்கா சொல்றது அப்படிங்கறத தான் டிப்ளமசி நீங்க அரசு துறைக்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்க வளர்த்துக்கணும் சகிப்புத்தன்மையை வளர்த்துக்கணும் ஓகே இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடா பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏன்னா நான் கேட்டதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின்ஸ் பட் உங்களுக்கு ஜென்ரல் நாலேஜ் எல்லாம் இருக்கு உங்களுடைய இதை பத்தி எல்லாம் சொல்றீங்க உங்களுடைய மாவட்டத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்றீங்க ஆனா இதை நீங்க இன்னும் வளர்த்துக்கணும் இதெல்லாம் நான் பாக்குறது நல்லா பண்ணுங்க சோ உங்களுடைய இன்னைக்கு நடந்தது திருப்பி திருப்பி உங்க மைண்ட்ல இது பண்ணி பாருங்க பார்த்துட்டு சட்டிலா சொல்லணும் எல்லாத்தையும் நீட்டா சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஓகே இன்டர்வியூ என்னைக்கு நல்லா பண்ணுங்க இன்னும் டைம் இருக்கு உங்களுக்கு நல்லா யோசிச்சு நிதானமா பண்ணணும்